Sa problema ng mga magulang, madalas ay anak ang higit na naaapektuhan. At sa tuwing dumarating sa puntong paghihiwalay, nagdudulot din ito ng pagkawatak-watak ng mga magkakapatid, katulad ng kwento natin ngayong gabi. Tunghayan natin kung paano namuhay sa magkaibang mundo ang magkapatid na Dindo at Mavic. Tawa na, Georgia, yung ka. Kung naging maayos na lang pagdato mo sa akin, hindi ko magagawa yun eh. Ah, ganun, ha? Ganun? <laughs> Tawa na, Georgia. Yan ang bagay sa'yo! <laughs> Para magtanda ka! <laughs> Pareho lang naman po kaming mali, Lola. Pero sobra na po yung pananakit na ginagawa niya sa akin eh. Eh, mabuti po kung nabibigyan niya kami ng magandang buhay. Kaso hindi naman po. Kaya nagbalik ka na. Hindi niya pwedeng saktang ka pa. Kamaka na lang, ha? Hindi namin kayo pamabayaan. Hmm? Tama po. Sige. Pahinga ka na iya, ha? Hmm? Tama po. Anak, sana mapatawad nyo kami ng papa nyo, ha? Ayoko sanang mangyari to. Pero sana patawarin nyo ako. Sana lumaki kayong nagmamahalan sa isa't isa. Tuwag nyo sanang pababayaan ang sarili nyo. Mahal na mahal ko kayo, anak. Sana alagaan nyo ang isa't isa, ha? Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal kayo ni Mami. Dear Charo, bata pa lang kami noon ni Ate Mavic na maghiwalay ang aming mga magulang. Tinakas kami ni Mama, pero hindi tumigil si Papa para bawiin kami kay Mama. Hmm. Hmm. Buti naman nakipagkita ka sa akin. Gusto ko lang sanang ayusin ang problema natin. Alang-alang sa mga bata. Ayusin? Ano pa nga ayusin natin? Sinira mo ng lahat. Nasaan si Mavic? Eh, hindi ko na dinala. Ano? Bakit? Akin na yan! Ay, hindi ko ibibigay sa'yo si Dindo. Anong hindi? Hindi! Ano ba, George? Kapal pala ng mukha mo. Ako na nga ang ginago mo eh. Pagkatapos, ilalayo mo pa tong anak ko sa akin. Ha? Ano sa tingin mo? Papayag ako na wala akong makuha sa kanila kahit isa. Pwede, George! Anong tibay pwede? Akin na to! Mula noon, si Lola kong Cordia na ako tumira, ina ni Papa, at hindi ko na nakita si Mama at ang ate ko. Hanggang sa namatay si Mama. Nagpakamatay dahil sa tindi ng lungkot na kanyang naramdaman. At si Ate Mavic, kung meron man akong alaala tungkol sa kanya, utang ko yon kay Lola kong Cordia. Bagamat malayo kami ni Ate sa isa't isa, hindi pinutol ni Lola ang aming koneksyon sa pamamagitan ng mga kwento tungkol sa ate ko. Tinaboy na naman kayo ng matandang yun. Eh, sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang pupunta dyan at talagang masungit yun. Siguro, Lola, kung di ako kinuha ni Papa, may TV ako, no? Naku, kung batang to, kung bakit naman kasi naikwento ko pa yun? Siguro, kung hindi ako kinuha ni Papa, sana lagi ko kasama si ate, nakakapanood ng TV. Tsaka lagi nakakakain ng masasarap sa bahay ni Mama. 
alam mo apo, pwede ka rin namang magkaroon ng mga yan eh. Basta mag-aral ka mabuti hangga sa matapos ka. Sa talino mo, kahit na ano magagawa mo. Alam mo, kasi kami ng papa mo hindi nakatapos eh. Kaya eto, ganito kami. Pero yung sila, yung, yung lola mo doon sa kabila, natapos na pag-aaral yun. Kaya sila mayaman. Tandaan mo ako, ang edukasyon ang susi sa tagumpay. Huwag kang titigil, huwag kang susuko. Huwag mo sayangin ang talino mo. Makikita mo, ang lahat ng pangarap mo sa buhay, matutupad mo. Ha? Oo, oh, 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 teka, teka, sa pupunta. Ah, ibibenta ko na po itong mga bicho-bicho para po maubos. Tsaka para rin po magawa ko na mga assignments ko. Oo, oh, oh, sige. Sige, apo. Sige po. Ingat ka, ha? Opo. Bicho-bicho! Ay, Bicho, Dino! Bicho! Halika. Ay, po. pasensya ka na ngayon, ha? Kasi magbuta si mga gulay. Bigay ko na lang ka sa'yo, ha? Ay, ha? hindi po. Okay lang po to. Tsaka malaking tulong na rin po to. Maraming salamat po, Aling Sol, ha? Sige, Sigurado po ako na malaki po ang kita niyo bukas kasi po bait-bait niyo. Ay, salamat ay. Kaldi, magpakabait Opo. ka rin, ha? Ingat ka sa pagtinda. Bicho, bicho! Bili na kayo! Ay, ate, may bicho, bicho, bicho. bicho. Bili mo naman ako. Sige na nga, ito may natitira pang pera na binigay sa akin si Mama. Pabili nga. Wow, sarap. Yan na. Sarap naman. Ang sarap, sarap. Wow. Sige, bukas ulit. Sige. Bon! Abi! Tay? Ay, naku. Eh, yan na nga ba sinasabi ko sa magaling mong ama eh, noong pa eh, nasabihin na sa'yo ang totoo. Ipinagpaliban na ipinagpaliban hanggang sa, ayan, alam mo na nga. Lola, ang bait po ng magkapatid kanina. Yung mas matanda po kapatid, binila niya po ng bicho-bicho yung kapatid niya. Siguro, Lola, kung kasama ko lang po si ate, ganun po siya, no? Ibibili niya po lahat ng pagkain na gusto ko. Ah, uh, Lola, ano po ba yung address ni ate? Pupuntahan mo ang ate mo? Naku, apu, wag. Baka pag nakita ka, hindi ko alam kung anong pwede nilang gawin sa'yo. Lola, sige na po. Sabik na sabik na po akong makita si ate. Sige na po, Lola. May bilhin ka ba? Wala po. Ha, eh kasi kung wala ka namang pambili, eh umalis ka na lang. Wala kasi kaming libreng pagkain dito, eh. Lolita, anong problema? Iho, may kailangan ka? Ah, uh, ako po si Dindo Habihan. Anak po ako ni George, tsaka po ni Mirna Habihan. Dindo? Ah, Mavic? Mavic! Alika muna dito! Bakit po, Lola? Uh, Mavic, si Dindo. Kapatid mo. Hi, ate! Ang ganda-ganda ni ate. Ang puti niya, tapos yung mga damit niya. Naku! Mamahalin! Tapos si Lola Victoria, maganda rin po siya, tapos mabait po. Pinakain niya pa nga po ako sa restaurant nila eh. Dami ko nga rin pong nakain eh. <laughs> eh, yung matandang lalaki, hindi mo lolo yun. Pangalawang asawa yun ng lola mo. At saka yung anak nun, hindi ba nagsungit sa'yo? Ah, uh, hindi naman po. Hmm, mabuti naman at naging mabait sila sa'yo ha. Eh, hindi ka ba nilang binalak na kunin o patirahin sa bahay nila? 
hindi naman po, pero ginawa po nila akong boy sa restaurant nila tuwing Sabado Linggo. Anong klase mga tao yan? Gagawin kang boy? Eh, ato ka nila! Aba, hindi po pwede yan. Humanta sila sa akin, makikita nila. Hindi pwedeng ginaganyan ka. Pero, Lola, ako naman po ang nagsabi na gusto ko pong magtrabaho sa kanila eh. Eh, ako naman. Bakit mo sinabing gusto mo magtrabaho sa kanila? Eh, kasi po, Lola, gusto ko po lagi nakikita si ate. Lola, sige na. Ako naman po may gusto eh. Lola, sige na. Tsaka para din po may bawal po ako sa school. Ate, paborito mo rin pala yan. Pares pala tayo, paborito yan eh. Ate, ano subject yan? Ah, Matt, alam mo ate, paborito ko yan. Lalo na yung, ano, yung English, Filipino, tsaka yung science. Nako! Alam mo ba ate, ang saya-saya kaya mag-aral. Len, ipasok nyo na yung pagkain. Alam mo ate, sa so totoo lang, paborito ako ng mga teacher ko. Ate, mahilig ka rin pala magbase. Siguro, ate, top 10 ka sa klase nyo, no? Bakit din do, top 10 ka sa klase mo? Opo! Talaga? Aba, ang galing-galing mo pala. Tignan mo, Mavi, kain kapatid mo, ha? Top 10 sa klas niya. Alam mo bakit? Mahilig magbasa. Hindi laging tiling at tupag. Tignan mo, naabutan ka na ng dinner. Hindi ka patapos. TV ng TV. Hmm. Kain na tayo. Oh, Tindo, tama na muna yan. Sige na, tama na. Tigil na. Sabayan mo na kaming pagkain, ha? Sabay na dito. Opo. Okay. Sabay-sabay na tayo, ha? Eh, ate, paborito mo rin pala yan, eh. Madami rin pala tayong pareho. O sige, ate, sa'yo na lang po yan. Ito na yun sa'yo. Hindi naman sa'yo, malaki naman yan eh. Ako naman na muna yung ano mo, kapatid mo ha. Sige, ako ito. Marami pa naman yan. Sige, kain lang ha. O gulay. Gulay. Mavic. Dito ko na muna pinatulog ang kapatid mo ha. Kasi gabing gabi na eh. Para umuwi pa siya. Sabi ko nga sa kanya, bukas na nang umaga siya umuwi. Hmm? O, oh, sige. Tabi na lang kayo, ha? Ay, ba? Ha? Ikaw nang bahala, ha? Sa kapatid mo, ha? Okay ka lang, iho? Okay lang ah, po. Sige. Good night. Good night, Lala. Okay. Oh! Grabe, ate. Ang labot pala na itong kama mo, eh. Pwede bang umusog ka? Usog pa? Baka naman ate, para gusto mo na ako patulogin dito sa baba. Mas mabuti pa nga. Good night, ate! Wala namang good sa night ko, eh. Bakit kasi dumating ka pa? Ano, nagustuhan mo ba? Opo, Lola. Ang ganda-ganda po. Thank you po, ah. <laughs> Basta happy ka, happy ang Lola. Hmm? Papa. Eh, ang tagal-tagal naman ni Mavi. Hintayin mo na yung ate mo, ha? Mauna na kami sa kotse ni Lolo, ha? Apo. Okay. Hintayin mo, ha? Apo. Eh, 
yan. Hawa kami yan. Itin mo, ah. Uy, Bobby! Bobby! Uy, hello! Anong mga pinamili mo? Ito. Yan. Lahat ng to. Ito. <laughs> yan, bago akong damit. Cute, di ba? <laughs> Sino Tap siya? Boy namin, anak ng katulong namin. Uy, meron pa akong pinamili na kay Lola eh. Tara. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun si ate sa akin. Kung bakit ako, sabik na sabik makita siya. Pero siya, parang galit pa na nagkita ulit kami. Pero pinili kong intindihin ang ugali niya. Na baka naninibago lang siyang magkaroon ulit ng kapatid. Magkaiba tayo ng apelido. Ako, ang apelido ko, Habihan. Ikaw naman, Kurum. <laughs> Tingnan mo, Marific Kurum talaga ang apelido ko. Akala ko ba ate magkapatid tayo? Eh di isa na ibig sabihin nun, hindi talaga tayo magkapatid. Apo, ang korum ay apelido ng mama ninyo. Eh kaya siguro dahil sa galit ng lola nyo doon, sa papa ninyo, eh yung apelido nyo ang pinagamit sa ate mo. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi kayo magkapatid ng ate mo. Kung hindi totoo sinasabi ko sa'yo, hmm. Kaputol mo daliri ko. Hmm. <laughs> Kaya, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, ha? Ikaw at ang ating mabig mo ay magkapatid. Maniwala ka sa akin. Sino nagsabi sa'yo pwede ka manood ng TV? Si Lola Victoria! Sabi niya, pwede na ako manood ng TV. <laughs> Hindi mo ba alam? Mamahalin tong TV to. Baka mamaya masira mo pa. Sumusabra ka na! Kung sinabi sa akin ni Lola na pwede ako manood, eh di pwede ako manood! Pwede ba? Huwag mo nga tawagin Lola ang Lola ko. Lola ko rin siya! At alam ko na ngayon na kahit magkaiba tayo ng apelido, hindi na tayo magkapatid. Bakit ka ba ganyan natin ang salbasalbahe mo? Hindi ako salbahe! Ayoko lang sa'yo, tsaka pwede ba tingilan mo ang pagtawag sa akin na ate? Dahil hindi tayo magkapatid, ayoko sa'yo! Umalis ka na nga dito! Tingnan mo! Tingnan mo ginawa mo! May bala ka pa ata sirain yung bahay namin eh! Umalis ka na dito, alis! Huwag na huwag ka nang babalik, ha? Alis! Anong ginagawa mo dito? Eh, tay, ang tagal nyo na po kasi hindi bumabalik sa bahay. Tsaka, meron po akong babayakan sa school. Eh, bakit ka nagpunta dito? Di ba sinabi ko na sa'yo, wag na wag kang pupunta dito. 
Ako na lang ang pupunta sa bahay. Tikas-tikas ng ulo mo, eh. Sige na, umuwi ka na. Pakiramdam ko, lahat na lang ng mahal ko, tinatalikuran ako. Pamilya ko sila, pero kinakaya nila ako. Kaya simula noon, hindi ko na sila ginambala. Natutunan kong huwag nang umasa sa kanila. Salamat. Natutunan kong sariling abilidad ko lang ang pwede kong asahan. Balang araw ate, pag nagkita ulit tayo, di na ako yung dati pinagtabuyan mo. Lahat ng ginawa mo, di mo na magagawa sa akin yun. Ano ba? Bukong nagugutom ka. Ayos lang po ako. Sigurado ka ba? Paano ayos lang eh? Mukhang namumutla ka na. Gusto mo libre kita sa kantin? Tara, Wag kahit tayo. Wag na po. Kailangan ako po. Kasi ito mabenta lahat. Papasok pa po ako mamaya eh. Ganun ba? Mag magkano ba yan? 230 po. Lahat-lahat? 230? O ito. Sige na. Amin na. Hmm. Para makuwi ka na. salamat po. Sige na, uwi ka na. Magpahinga ka na, ha? Nagpabili ho tuloy kayo niyan, sir. Napakadami po niyan. Okay lang. Alam mo, iuwi mo na lang ito sa pamilya mo. Nako, sir. Maraming salamat po. Sigurado matutuwa ho yung mga anak ko niyan. Ilan ba anak mo? Patlo lang po. Sobrang kukulit nga, eh. Kaya lang, nakakatawa rin naman. Tsaka, may pagmamalaki ko po sa kanila, sir. Yung nagtutulungan ho sila. Pag napapaaway ho yung isa, hindi ho po mapayag yung dalawang kapatid nila. Hanggang sa mapaaway na silang tatlo, hindi na ho nila pinapabayaan may baka pa sa kapatid nila. Akin to! Sa akin na ako na! Ay, Ricky, bagay mo na yan sa kapatid mo. Ano ba? Ang tigas ang ulo nyo, ha? Eric, dapat binigay mo na sa kapatid mo. Ikaw ang nakakatanda, eh. Tira nyo ang nangyari. Sa akin yung pagkain, dapat nire-respeto nyo yan. Hindi namin dinadampot ng mami mo yan kung saan-saan. Pinaghihirapan namin ang pabili dyan. Sorry po, Papa. Hindi na po mauulit. Dahil sa ginawa mo, babawasan kita ng allowance. Hanggat hindi ka natututo na maging mapagbigay sa kapatid mo. Alam mo, stressed ka na. Kung mag-outing kaya tayo this weekend, mag-resort tayo. Pasyal naman natin yung mga bata na may miss ka na rin nila. Na, kasos lang yan eh. Kakatapos na na itong bahay na ito eh. Dapat siguro magtipid muna tayo. Ano ang iniisip mo? Ang ate, kung saan na kaya siya? Para iniisip ko lang tayo, bago bahay, may kotse, kahit pa paano, nabibili naman natin ang gusto natin bilhin. 
Maayos ang trabaho. Pero ang ate, kamusta na kaya siya? Dati ko pa kasi sinasabi sa'yo, ibalikan mo siya. Dati yun, nung... Hindi ko pa kaya. Pero ngayon, gusto ko na siya makita eh. Gustong gusto ko na siya makita. Nandiyan ba si Mavic Corum? Ay, naku, pasensya na, sir, ha? Pero wala pong ganyang pangalang nakatira dito. Mga digos man lang po. Alam niyo ba kung saan sila lumipat? Eh, sir, pasensya na ho, ha? Pero bago lang ho ako dito. Kaya hindi ko rin ho alam. Eh, wala rin ho ang mga amo ko. Sige, dito bali na lang. Maraming salamat, ho. Ay, excuse me. Mga Corum, baka mga inanap mo? Oho. Al Alam niyo ba kung saan sila nakatira ngayon? Meron ho ba dito nagtuturong Marivic Corum? Marivic? Ah, si Mavic, sandali. Marivic! Mavic! Tinan mo, ikaw yata hinahanap ng tao. Salamat po. Ate. Dindo? Alam mo, masaya talaga ako na nagkita tayo. Ang laki na ng pinagbago mo. Alam mo, nung namatay si Lola at Lola, gusto na talaga itang hanapin, kaya lang, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Bakit kayo umalis sa bahay? Mahabang kwento, Dindo. Alam mo, nung namatay si Lola at Lola, Kinuha lahat ni Tita Lolita ang kayamanan namin. Kaya ito, walang tinira sa akin. Isa ako ngayong spoiled brat na naghirap. Yung, yung asawa mo? Ah, Kamusta siya? Teacher din siya. Uh, malamang pa-uwi na yun ngayon. May isa kami anak, high school na. Uh, ikaw, magkwento ka naman. Panay ako nagkukwento eh. eh an anong buhay mo ngayon? Uh... Meron akong dalawang anak. Sa babae, isang lalaki. Sa ako ko naman, businesswoman. Ako, awa ng Diyos. Isa akong principal. Elementary yung hawa ko. <laughs> Tingnan mo nga naman. Mas bata ka sa akin, pero ikaw itong principal. Samantalang ako, hindi ma-promote-promote. Pero alam mo din, do? Malakas naman ang pakiramdam ko kahit noon pa. I knew someday you will be successful. Ah, sandali lang. Dito ako, kukuha kita ng kape. Ay, hindi na, hindi na. Huwag ka na mag-abala. Uh, paalis na rin naman ako eh. Iimbitahan lang naman kita doon sa house blessing ko. Asahan kita doon ha. Mauna na ako. Ingat ka din, do. Ate, kain lang kinakain ha. Irene, Irene, kung na bahala kay ate, ha? Ate, halika. Oh, sige. Ay, sige, sige. Sige, halika. Andito ba yung ibang pamilya ni Dindo? Um, si Lolo Concordia, nasa Marikina. Doon siya sumama sa isang anak niya. Yung papa naman ni Dindo, paminsan-minsan lang sila nakikita, eh. Ganda-ganda um... ng bahay niyo, ha? <laughs> Ito, nako. Lahat ng to, dahil kay Dindo. Sobrang galing niyang mag-ipon. Alam niyo minsan, dati, nag-aaway pa kami niyan palagi dahil napakakuripot niya. Grabe siyang magtipid. Pero ngayon, alam ko na kung bakit. Kasi talagang focus siya eh. Sobrang focus siya sa lahat ng mga bagay na gusto niyang ngayon. <laughs> Ito, ate. Naku, yan ang luho ni Dindo ngayon. TV. Gustong gusto niya bumili ng mga mamahaling TV. Kahit ano, basta para sa TV. Ewan ko ba dyan sa asawa ko? Excuse me lang, ha? Ate, kain ka ng pagkaayaw. Ate! Ate! Gusto mo manood sa TV ko? Ito. Hali, pakita ko lang sa iyo, ha? Yan, tuturo ako kayo. Ah, yan. 
Pag gusto nyo manood ng TV, ayan na, ito lang pipindutin nyo. Pag gusto nyo ng uh, local channel, ito naman. Ito naman sa movie, pag gusto nyo manood. Tapos pag uh, gusto nyo marinig yung maganda yung sound system nito eh, ito lang pipindutin mo. Galing ng technology ngayon, no? The remote na lahat. Hindi ka tulad dati. Yung mga TV natin, pipindut lang. Ano ate? Gusto nyo manood? Sige na, I insist. Wala kayong ganito, di ba? Sige na, mag-enjoy kayo dito. Kahit mamahalin to, hindi ako natatakot na baka masira mo yung TV ko. Tsaka hindi naman ako madamot sa mga gamit ko eh. Sige na. Watch it. Feel at home. Sandali lang. Oh, ano pang gusto nyo? Is one? Dapat lang sa kanya yun. Kulang pa nga yun eh. Sa lahat ng palalait niya sa akin, Kulang pa yun. Tito, hanggang ngayon ba naman? Kaya ako sa inimbira dito para pabuka ako sa kanya na eto na ako ngayon. Eto na yung dindo na inaapi niya, nilalait niya, kinahihiya niya bilang kapatid. Nag-uupisa pa lang ako, Irene. Nakaawa ako sa kanya. Nung magkausap kami, inamin niya sa akin na ang dami-dami niyang pinagdadaanan. Hirap na hirap sila ngayon. May problema pa sila sa pera, kaya huwag mo na siya lalo pang pahirapan. Yan ang tinatawag na katarungan. Nakuha niya lang kung ano nararapat para sa kanya. Dindo. Hindi mo kasi alam kung anong dinanas ko sa kanya eh. Kung gano'ng kasakit at kung gano'ng kahirap. Kaya hindi mo maintindihan kung saan ako nanggagaling. Kung bakit mahirap para sa akin ang kaawaan siya. Sir. Huwag mong kakalimutan linis yung tambol, ha? Ah, sige po. Ang ginagawa mo dito? Namiss lang kita, anak. Matagal-tagal na rin kasi tayong hindi nagkikita, eh. Willie, masok ko muna ako na bala dyan. Sige po. Nagpa-party ka pala sa bago mong bahay. Hindi ka man lang nag-imbita. Magkano ba kailangan nyo? Ikaw naman. Sa tingin mo ba, yun lang ay pinunta ko dito? Yun naman talaga, di ba? Anak, alam mo naman na ikaw lang ang maaasahan ko sa mga anak ko. May isa ka pang anak, di ba? Si Ate Mavic. Nakita na ulit kami. Talaga? Siguro, siguro mayaman na rin siya, no? Malaki na rin siguro ang bahay niya. Kasi wala namang ibang magmamana nung mga ari-arian ng lolo at lola niya kung hindi siya, hindi ba? Yan lang ba nasa isip niyo? Ang pera? Yan lang ba mahalaga sa inyo? Ang gawin kami bangko? Pupunta mo lang kami pag kailangan mo mag-withdrop? Yabang-yabang mo naman. Porke mayaman ka na, ganyan ka na mag makipag-usap sa akin. Baka nakakalimutan mo, ako pa rin ang ama mo. Matagal ko nang pinutol yung pagiging ama mo sa akin. Simula nung iniwan mo kami. Simula nung nawalan ka ng pakailang kung nakapag-aral ako. Kung nakakakain ba ako araw-araw. At kung namatay na ako sa gutom. Yan. Makakaalis ka na. Yan lang naman kailangan mo eh, di ba? Pinagluto kita. Paborito mo yan. At may kailangan ka ba? Uh, Mahihiya man akong gawin to, Dindo, pero... Wala na kasi akong malapitan. Pinapalayas na kami ng landlady namin sa tinitirahan namin. Dahil tatlong buwan na kami hindi nakakabayad. Lahat kasi ng kaibigan ko at kakilala ko, nautangan ko na. Huwag ka mag-alala, Dindo. Pag nakaluwag-luwag, magbabayad ako. Pare-pareho lang kayo ni Papa. Pupunta lang naman kayo sa akin pag may kailangan kayo eh. Pag kailangan nyo ng pera. Bakit ate? 
Nung ako naghihirap, may ginawa ka ba? Wala, di ba? Imbis na tulungan mo ako, lalo mo lang akong pinahirapan. Kinahiya. Pinagtabuyan mo ako. Ngayon, sabihin mo sa akin, bakit kita tutulungan? Bakit ko abalahin sarili ko sa mga problema mo? Dati, kahit tingnan mo lang ako, hindi yung magawa. Ate, lahat ng paghihirap na binigay mo sa akin noon, matitiis ko yun eh. Pero yung hindi mo pagtanggap sa akin bilang kapatid mo, yun ang pinakamasakit sa akin. Alam mo, hindi ko naman kailangan yung mga pera nyo eh. Ang kailangan ko yung pagmamahal. Pagmamahal na hindi nyo binigay. Amin ko din, no. Nung mga bata tayo, naging mayabang ako. Naging matapobre, makasarili. Kaya hindi ito matanggap. Kinukwento sa akin ni Lola. Lumalaki ako. Kung kano kasama ang ugali ng tatay natin. Na siya ang dahilan kung bakit namatay si Mama. Kaya pinilit kong ilayo ang loob ko sa tatay. Lahat na naguugnay sa kanya. Dino, hindi madali gawin yun. Lagi na lang naaalala ko. Yung pag-aaway nila. Yung paghihiwalay nila. <laughs> Alam ko, Dino, na magkakahiwalay din tayo. Kaya nilayo ko ang loob ko sa iyo. Well, para ano pa na para kilalaning kita. Dito, alam ko mali. <laughs> Pinagsisisihan ko yung mga nagawa ko sa'yo. <laughs> Sana, parang araw mapatawad mo ko. Sandali lang. Uwi mo na to. Pigay mo sa pamilya mo. Hindi dito para sa iyo. Hindi ko kailangan yan. Eric, hindi ka talaga marunong magpakakuha sa kapatid mo, ano? Halika na dito! Dito! Daba! Dito, ano ba? Daba! Ta Daba! Ano ba? Huwag mo saktan yung bata! Eh, tigas sa ulo eh! Halika na, sige na. Ang ingay, ingay nyo! Pumanik na muna kayo sa kwarto, sige na. Pag hindi mo dinisiplina yan, lalaki mo ng moto yung anak mo! Puro sarili lang iniisip niya! Bakit? Sa ginagawa mo ba, sa tingin mo na paglalapit mo yung loob ng isa't isa? Hindi! Yan ang problema sa'yo eh! Basado mo kinukonsinti ang panganay mo! Yan ang problema sa'yo. Ang nakikita mo lang yung pagkakamali. Kung manita ka, parang akala mo ang sumasama ng anak mo? Ano ka ba, Dindo? Bata yan eh. Natural lang yun. Natural? Natural lang nasaktan niya yung kapatid niya? Natural lang yun? Gaya ng ginawa sa'yo ng ate mo? Oo! Oh. Yan! Lagi mo ikinukumpara yung sitwasyon niyo ng ate mo sa mga anak mo. Dindo, mali! Sa ginagawa mo, Baka lalo magkasamaan ng loob yung dalawa. Si Eric, lagi siyang nagtatanong sa akin, bakit daw parang mas mahal mo si Reyna kaysa sa kanya? Alam mo, hindi totoo yan eh. Yun yung nararamdaman ng bata. Dinidisiplina ko lang siya, I mean. Hindi pagdidisiplina yun eh, kundi parusa. At sa tuwing sinasaktan mo yung kalooban ng anak mo, yun ang ipinaparamdam mo. May pinapaboran ka. Ayoko lang siyang lumaki na katulad ni ate. Ayoko! Dindo, bakit dito mo pa ako dinala? Eh, mukhang mamahalin dito.
Kung nang pabayan. Dadagdag ako. Kano ba kailangan mo? No, hindi ko matatanggap yan. Ate, huwag ka na magmalaki pa. Kaya po naman kailangan mo ng pera eh. Dindo, alam mong higit pa dyan ang kailangan ko. Ang kailangan ko yung pagpapatawad mo sa akin. Masakit yung ginawa mo sa akin dati. Yun ang dahilan ko bakit pinilit kong makapagtapos ng pag-aaral at tumasenso. Gusto mo kong makita mo na yung tao inapi mo, maayos na ang buhay. Kaya tinan mo ko ngayon, tinan mo yung sarili mo. Layo ng agot natin. Na. Pagod na pagod ka. Nakita kami ng ate kanina. Pinamukha ko sa kanya lahat ng mga kasalanan niya sa akin. Gusto ko lang pakita sa kanya na yung taong nilait niya at inapi ay eh, mataas na posisyon. Sa gana na sa buhay. Matagumpay. Yun. Yun ang gusto kong maramdaman niya. Pero pagkatapos nung nangyari kanina, nung natapit niya yung baso, namuhod siya, pinunasan niya yung sapatos ko. Sorry siya ng sorry. Sorry, sorry, sorry. Dahil nadumihan niya doon kay sapatos ko. Doon ko nakita na nagbago na yung kapatid ko. Doon ko naramdaman na mas mabuti siyang kapatid kaysa sa akin. Kasi nagpakumbaba siya eh. Dahil sa ginawa niya. Ang layo-layo. Kumpira sa lahat ng mga naabot ko. Lahat ng tagumpay ko sa buhay na gusto ko isumbat sa kanya. Wala yan sa ginawa niya ang pagpapakumpaba. Iyag-iya ako sa sarili ko. Iyag-iya ako sa sarili ko. 
Sorry, ha? Sorry kung paminsan nakapangalitan kita. Mahal na mahal ka ng papa mo. Congratulations po. Congratulations po. Congratulations for you have been promoted as director of the Department of Education. We're so proud of you. Sir, congratulations po ulit. Maraming salamat po, ma'am. Nawala kami ng komunikasyon ni ate. Dala ng hiya namin sa isa't isa. Pinanda ko na lamang ang aking sarili sa panahong sadyang makikita muli kami. Naging abala ko sa aking pamilya at trabaho. Hanggang sa makalipas ang ilang taon, umating na ang pagkakataong aking hinihintay. And now for our next speaker, we are very honored to have with us today a man who has truly lived a thousand lives. A former teacher, former mathematics department head, former principal, former president of the Principal Association of the Philippines, former president of the Pamantasa ng Lungsod ng Maripina, former houseboy, former Bicho Bicho vendor, and many others. And at present, a director of the Department of Education at the National Educators Academy of the Philippines, please welcome Mr. Enrico Dindo Habihan. Magandang araw po sa inyo lahat. Edukasyon, ito isang napaka-importanteng bagay sa bawat isa sa atin. Naalala ko po, noong ako po'y bata, palagi pong sinasabi sa akin ng aking lola na ang edukasyon ay ang susi sa tagumpay. Mga kaibigan, hindi po siya nagkamali doon. Dahil sa aking buhay, masasabi ko po na ang edukasyon ang nagsalba sa akin. Ito po ang nag-ahon sa akin mula sa kahirapan. Ito po ang aking kasakasama sa mga panahong wala pong natira sa akin. Sa panahong tila, lagi na lang akong pinagsasara ng mga pintuan. Ang edukasyon, ito po ang naging susi para makamit ko po ang aking mga pangarap. Respeto, kayamanan, at katanyagan. Lahat ng ito ay dahil po sa edukasyon. Pero may mga mahalagang bagay sa buhay natin na hindi po natin natututunan at nakukuha sa loob ng isang skwelahan at classroom. Ito po yung pagpapakumbaba, pagmamahal, at pagpapatawad. Ito po ay natututunan natin sa mga taong nagmamahal sa atin, sa mga taong tinuturing nating pamilya, mga kaibigan, kung nasan man ako ngayon, kung ano man ang narating ko, yan po'y dahil sa aking pamilya. Marami mang kaming di pagkakaugnayan, pero hindi ko makakaila na nandi dito ako ngayon nang dahil po sa kanila. 
At isa na po dito, ang pinakamamahal kong kapatid, si Ms. Marivic Corum Reyes. Ate, matagal na panahon ang hinintay ko. Matagal na panahon na magkita tayo muli. Matagal ako nagtiis. Gusto kitang gantihan. Sumbatan sa lahat ng ginawa mo. Nasaktan ako noon, ate. Pero... Ngayon na alam ko na kung bakit ako nandi dito. Nandi dito po ako ngayon. Dahil sa'yo. At itinulungan mo akong makamit ang mga pangarap ko. At ngayon alam ko na na walang saysay ang lahat ng ito kung wala ka sa buhay ko. At ipatawarin ko Tawarin mo ako sa lahat na nagawa ko sa'yo. Ate! 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 Bakit di mo sinabi sa akin? Sakit ka. Ayaw ko na ang balahin. Uh, alam ko naman kung gaano ka mahal ang magka-cancer. Huwag ka nga umiyak. Stage 1 pa lang naman ang cancer ko. Mahabang-habang panahon pa magkakasama tayo dito. Ate, wala kang dapat talalahan. Huwag mo na ang bahala sa lahat. Pero... Gagawin ko lahat para gumaling ka. Hindi ko kaya. Wala ka ulit sa akin. Hindi kita pa mamayaan natin. Salamat dito. Maraming salamat. Sa awa ng Diyos, dahil sa mga gamot, ay naagapan ng sakit ng ate at gumaling siya sa sakit niyang kanso. Matagal na panahon man kaming hindi nagkasama, binabawi naman namin lahat ng panahong nawala sa amin. Natutunan rin namin patawarin ang aming ama at naging maayos ng relasyon namin sa kanya. Marahe man ako nakamit sa aking buhay, iba pa rin ang saya na naidudulot ng maayos na relasyon sa pamilya. Alam kong ang aking pamilya ang kayamanan kong hindi mawawala. At patuloy kong masasandalan habang ako ay nabubuhay. Lubos na gumagalang, Dindo. Ang magkapatid ay magkapatid. Magkaiba man ang landas na kanilang tinahak. Sa huli ay maaari pa rin silang mapagbuklod ng kapangyarihan ng pagtanggap at pagpapatawad na siyang nagdudulot sa kanilang mga puso ng tunay na kaligayahan. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po, mga kapamilya.